车迷翘首以待的 F1 2023赛季，终于在巴林的萨基尔赛道拉开序幕。此前为期三天的动态试车中，有网友发现法拉利新款赛车 F175 侧箱顶部向内凹陷，像个大鱼缸，并且有很多鱼鳃一样的排气口，看起来十分独特。于是想知道箱子里到底有什么特殊装置。其实，法拉利赛车的这个浴缸是为了填国际气帘挖的坑，这源自他们2022年改的规矩，重新允许赛车利用地面效应，并增加了车重。为了感受这坑爹的规则，我们来到赛车场，正好有一辆法拉利停在发车线上等待测试。这是一辆颜色十分喜庆的 F175 新款赛车，它超宽右内凹的侧箱确实像个浴缸，坐在中间的车手也感觉十分惬意。由于去年的新规则。它的底盘有两条前高后低的内凹通道，超大的扩散器入口就是通道最低点。当气流从入口向后运动时，会在底盘和地面之间的收敛流道内加速，在最低点达到最大速度，形成显著的低压区，而后在扩散器的扩张通道里减速增压，恢复到正常气压离开车尾。于是底盘因上下压差而获得了强大的下压力。但这种车的前悬挂是用双叉摆臂来适应轮子的上下震动，并用可伸缩的推杆来约束轮子的振幅，将悬挂形成控制在两厘米左右。后悬挂同样是双叉臂，但为了降低重心，一般用拉杆来限制悬挂形成。而2022年的新规则不仅将轮毂直径从13寸变成18寸，还将最低限重从752公斤改为798公斤，导致车体惯性增大。悬挂硬度被调得更高，这样赛车突然加速时，地面猛增的吸力会让惯性增大的底盘在快速下行中沉降更大距离，以至于底盘流道被挤压得过于狭窄而发生气流拥塞，使地面吸力消失。于是底盘又被弹性增强的悬挂快速向上弹起，并在回弹中再次受到地面吸力牵拉，开始往复震动起来，就出现了海豚跳。国际汽联意识到这是他们修改规则导致的，所以只能继续修改规则。于是，从2023年起，赛车底盘必须额外升高15毫米来减弱地面效应的吸力，这样底盘就无法达到海豚跳的启动下沉速度。可同时，车身的下压力也减弱了，弯道速度势必受到影响。于是，法拉利就打起了侧箱的主意，在宽度很大的箱子上做出内凹的收敛流道，侧壁开上鱼鳃排气口。这样设计有三个用意：一是让空气在收敛型凹槽里不断加速，制造低压区，使排气口和进气口之间的空气压差增大，这样穿过发动机水箱散热片的气流速度会更高，冷却效果更强；二是侧箱流道末端呈上翘状，经过凹槽的加速气流以一定的上洗脚离去，正好掠过定风翼的下表面，使定风翼吸力面流速更大，负压更强，从而将底盘损失的下压力又补了回来。三是凹槽的加速气流会引射周围的空气同向运动，将原本以一定的下洗脚离开车尾的气流变成了上洗气流，这样就减弱了下洗气流因向车尾内卷而制造的涡流，使车身的后提阻力因涡阻减小而降低。所以这个宽大的浴缸侧箱就是所见即所得，里面其实空空如也，它全靠凹槽造型和塞状排气口来实现增强散热。提高下压和减小阻力的三重作用，但这项新发明不能只归功于法拉利，那善变的国际汽联同样功不可没。